തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ ഒരു ന്യായവിസ്താരം നടത്തുകയാണ് ഒരു നീഗ്രോ വനിത ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീയാണ് അവൾ ഉരസ്ഥ് നിൽക്കുന്നു ഒരു ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നേരെ മറുസ് നിൽക്കുന്നു ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എല്ലാം കുറ്റങ്ങൾ ഏറ്റുപറഞ്ഞു ശരിയാണ് എൻ്റെ മേലുള്ള ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് വാൻഡർ ബ്രോക്ക് എന്നാണ് വാൻഡർ ബ്രോക്ക് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു ഈ പറഞ്ഞ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ശരിയാണ് ആരോപണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ നീഗ്ര വനിതയുടെ ഭവനത്തിലേക്ക് ഒരു ദിവസം ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വേറെ ചില ചില കീഴ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കടന്നു ചെന്നു നീഗ്ര വനിതയുടെ ഏക മകനെ വലിച്ചഴിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്തിനാണാവോ ആർക്കറിയാം വെള്ളക്കാരനായ ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ നീഗ്ര വനിതയുടെ മകനെ വലിച്ചടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവൾ നോക്കി നിൽക്കെ അവനെ കഠിനമായി അടിച്ചു പിന്നെ കുത്തി മുറിവേൽപ്പിച്ചു അവൻ ചോരയിൽ കിടന്ന് പെടഞ്ഞു അവൻ പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് അവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു അമ്മ അത് കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകി അപ്പോൾ അവൾ നോക്കി നിൽക്കെ 
അവനെ അവൻ്റെ മേൽ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് അവനെ കത്തിച്ചു ആ ബാലിനെ കത്തിച്ചു എന്തിനാണ് ആർക്കറിയാം ഏതാനും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു ആ വീട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നു അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊല്ലും ഉറപ്പാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടില്ല ഏതാനും നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് അതേ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നു അവളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് നിൻ്റെ ഭർത്താവാണ് കിടക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഭർത്താവാണ് ഭർത്താവ് കുറച്ച് വിറകടിക്കതിൻ്റെ മീതേ കിടക്കുകയാണ് കൊന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഇതുപോലെ തീ വച്ചു തീ വച്ചു ചുട്ട് കരിച്ചു ഇപ്പോൾ കുറ്റവിചാരണയിൽ കാലം മാറി വെള്ളക്കാരുടെ ഭരണത്തിൻ്റെ ഭീകരത ഒട്ട് കുറഞ്ഞു നീഗ്രോകൾ അവരെ സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തയ്യാറായി കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഒരു വലിയ വിസ്താര രംഗം ഇതെല്ലാം കുറ്റങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരി കുറ്റങ്ങളെല്ലാം വാൻഡർ ബ്രോക്ക് സമ്മതിച്ചു ശരിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തതാണ് ഉടനെ ജഡ്ജ് ചോദിച്ചു ഈ കുറ്റവാളിയായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവനെങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കണമെന്നാണ് നിൻ്റെ അഭിപ്രായം ഈ നീഗ്രൻ വരുന്നത് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്ന് കാര്യം അപേക്ഷിക്കുന്നു മൂന്ന് കാര്യം ചെയ്യണം ഒന്ന് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ചുട്ട് കരിച്ചെടുത്ത് എന്ന് ആ അസ്ഥികളും തലയോട്ടിയും മറ്റും അവശേഷിച്ച ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് മാന്യമായി സംസ്കരിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരനുവാദം തരണം രണ്ട് എനിക്ക് ഏകമാനുണ്ടായിരുന്നു ആ മകനെയാണ് ഈ വാൻഡർ ബ്രോക്ക് വന്നത് എനിക്കിനി മക്കളില്ല ഭർത്താവുമില്ല വാൻഡർ ബ്രോക്ക് എൻ്റെ മകനായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു എല്ലാവരും സ്തംഭിച്ചു എന്താ ഈ പറയുന്നത് വാൻഡർ ബ്രോക്ക് എനിക്ക് മകനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മകനായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുന്നു എന്നും വേണ്ട മാസത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരണം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം അവൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കണം എന്നിൽ ഇനിയും അവശേഷിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം എന്താണ് എന്ന് അവൻ അങ്ങനെ അനുഭവിക്കണം മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ എന്നെ അനുവദിക്കണം ഞാൻ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെന്ന് വാൻഡർ ബ്രോക്കിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ആശ്ലേഷിക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് അനുവാദം തരണം കാരണം ഞാൻ അവന് ദേഷിക്കുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ യേശു എൻ്റെ സകല പാവങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് എനിക്ക് മോചനം തന്നതുപോലെ അവന് ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് അവനും മറ്റുള്ളവരും അറിയണം എനിക്ക് അവൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവനെ ആശ്ലേഷിക്കാൻ ഒരനുമതി തരണം എല്ലാവരും സ്തബ്ധരായി നിൽക്കുകയാണ് വാൻഡർ ബ്രോക്ക് ഏങ്ങളടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സ്ത്രീ അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോഴേക്കും കാൽക്കൽ വീണു ഏങ്ങളടിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പാദത്തിങ്കൽ വീണു ഉച്ചത്തിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ക്ഷമ തരുവാൻ എങ്ങനെ തോന്നി എനിക്ക് മാപ്പ് തരുവാൻ എങ്ങനെ തോന്നി സ്ത്രീ പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം യേശുക്രിസ്തു സ്നേഹമാണ് എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് യേശുക്രിസ്തു സ്നേഹമാണ് എന്നെ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അവൾ പറഞ്ഞു ആ രംഗം സജീവമായി ആ രംഗം എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് ഈർണണിയാൻ കാരണമായി തീർന്നു സഹോദരങ്ങളെ അടിക്കടി ആപത്ത് വന്നൊരു കുടുംബം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കില്ല അടിക്കടി ദുരിതങ്ങൾ വന്നവർ ചിലരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അടിക്കടി ദുരിതങ്ങൾ വന്ന് ജീവിതം യാതനാഭരിതമായി വലഞ്ഞു പോയവർ അകാരണമായി ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടവർ അകാരണമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ കുറ്റവാളികളായി വിധിക്കപ്പെട്ടവർ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ സഭകളിൽ പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർ സഭകളിൽ പോലും നിരസിക്കപ്പെട്ടവർ സഭകളിൽ പോലും ഡിനായി ചെയ്യപ്പെട്ടവർ അവസരം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവർ തേജോവധം ചെയ്യപ്പെട്ടവർ ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ അനുഭവിച്ചവർ സ്നേഹിതരെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ നിരപരാധികൾ കുറ്റവാളികളെ പോലെ കണക്കാക്കപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അടിക്കടി ദുരിതങ്ങൾ അടിക്കടി എതിർപ്പുകൾ അടിക്കടി ആക്രമണങ്ങൾ അടിക്കടി അത്യാഹിതങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വ്യക്തിപരമായ അത്യാഹിതങ്ങൾ സാമൂഹികമായ അത്യാഹിതങ്ങൾ സഭാപരമായ അത്യാഹിതങ്ങൾ മതപരമായ അത്യാഹിതങ്ങൾ വിവിധ രംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായ ആക്രമണ പരമ്പരകൾ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിൻ്റെ എല്ലാം മധ്യത്തിൽ ജയിക്കാം എങ്ങനെ എങ്ങനെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എങ്ങനെ ജയിക്കാം ഈ ബിറ്ററിനെസ് കൈപ്പേരി അനുഭവങ്ങളെല്ലാം വന്നാലും നമുക്ക് ജയിച്ചു നിൽക്കാം എങ്ങനെ ജയിക്കാം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ ആ നിസ്തൂല സ്നേഹത്താൽ 
ഗോകുൽത്തായിൽ പിടഞ്ഞു മരിച്ച സ്നേഹത്താൽ ഗോകുൽത്തായിൽ സ്വന്തം ജീവൻ വെടിഞ്ഞ സ്നേഹത്താൽ ഗോകുൽത്തായിലെ കുരിശിൽ തൻ്റെ പ്രാണൻ വെടിഞ്ഞ് ആത്മാവിനെ പിതാവിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത നിസ്തുല സ്നേഹത്താൽ ഗോകുൽത്തായിൽ നിരപരാധി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതായ ആ സ്വർഗീയ നിമിഷത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന തീവ്രമായ വേദനയുടെ പാരമ്യത്തിലെത്തിയ നിസ്തുല സ്നേഹത്താൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്നേഹിതരെ ആ സ്നേഹത്താൽ നിങ്ങൾ പ്രചോദിതരാകും ആ സ്നേഹത്താൽ നിങ്ങൾ പ്രേരിതരാകും ആ സ്നേഹത്താൽ നിങ്ങൾ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നവരാകും ആ സ്നേഹത്താൽ നിങ്ങൾ പ്രവാചകരാകും ഹലോ ഈ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകരായി തീരും നിങ്ങൾ അഗ്നിതാവുള്ളവരായി നിങ്ങൾ അഭിഷേകമുള്ളവരായി ആത്മാവിനാൽ തീജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് യേശുക്കുന്ന സുവിശേഷം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവരായി തീരും ആ സ്നേഹം നിങ്ങളെ ജ്വലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം നിങ്ങളെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം നിങ്ങളെ കത്തുപിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാദൃശ്യമായി തീരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം നമുക്കത് പാടി നോക്കാം കൽവേറി ക്രൂസിലെ സ്നേഹമേ എന്നെ വീണ്ടെഴുത്ത മകൾ സ്നേഹമേ പൊന്നു മാർവിയിലാണ് ചീടും സ്നേഹമേ എൻ്റെ കണ്ണീർ തൂട ചീടും സ്നേഹമേ പൊന്നു മാർവിയിലാണ് ചീടും സ്നേഹമേ എന്റെ കണ്ണീർ തൂട ചീടും സ്നേഹമേ നാട്ടുകാർ വീട്ടുകാർ കൂട്ടമായി എന്നെ നിന്ന പരിഹാസം ചൊല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തിയിടുമേ എന്റെ പ്രിയന്റെ പുഞ്ചീരി തൂവ പൊന്മുഖം ഞാൻ ഓർത്തിയിടുമേ എന്റെ പ്രിയന്റെ പൊന്മുഖം കൽവേറി ക്രൂശിലെ സ്നേഹമേ എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത മകൾ സ്നേഹമേ പൊന്നു മാർവിയിലാണ് ചീടും സ്നേഹമേ എന്റെ കണ്ണീർ തൂട് ചീടും സ്നേഹമേ പൊന്നു മാർവിയിലാണ് ചീടും സ്നേഹമേ എന്റെ കണ്ണീർ തൂട് ചീടും സ്നേഹമേ ഈ സ്നേഹത്താൽ മാത്രമേ കയ്പ് മാറി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ കയ്പുണ്ട് ഇവിടെ മാറായുണ്ട് മാറായുണ്ട് ഈ മരുവതിൽ സാരമില്ല മാറായി നാഥനാ യേശു നാം പാടുമല്ലോ മാറയുണ്ട് ഈ മരുവിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ മാറയുണ്ട് എന്നാലും സാരമില്ല നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു വലിയൊരു തേജസ് നോക്കി വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വെളിപ്പെടുവാനുള്ള തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മാറായുണ്ടി മരുവതിൽ സാരമില്ല മാറായിന്നാഥനാമേശു മാറായുണ്ടി മരുവതിൽ സാരമില്ല മാറായി നാഥനാമേശു മാറാത്ത വാക്കു തന്നോൻ മാറുമോ ആയവൻ മാറാത്ത വാക്കു തന്നോൻ മാറുമോ ആയവൻ മാറ മധുരമാക്കിയിടും ആമേൻ മാറ മധുരമാക്കിയിടും ലോകത്തിലെ ഗയാശ്രയം എന്നെ സുമാത്രം ശോകങ്ങൾ ഏറി വന്നാലും ലോകത്തിൽ ഏകയാശയോ എന്നെ സുമാത്രം ശോകങ്ങൾ ഏറി വന്നാലും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മാറയുണ്ട് ഈ മരുവിൽ ഈ മരുഭൂമിയിൽ മാറയുണ്ട് ഇന്ന് കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകും ഈയോവ് ഈയോവ് ചില കൈപ്പുകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോയതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഒന്ന് the bitterness of disasters aapathukaldeyum duridangaldeyum athyahidangaldeyum kaippu rendu the bitterness of diseases rogangalde kaippu moonu bitterness of despair nirashayade anubhavam aa nirashayade anubhavathe kurichana moonam adhyayathil iyo parayunnathu iyo nirashanayi ഭാര്യ പറയരുതാത്തത് പറഞ്ഞു സ്നേഹിതന്മാർ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞില്ല നിരാശയിൽ യോ പറയുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കാം മൂന്നാമത്തെ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ അനന്തരം ഇയോബ വായി തുറന്ന് തന്റെ ജന്മ ദിവസത്തെ ശപിച്ചു ഇയോബ പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസവും 
ഒരാൾ ഉൽപാദിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ രാത്രിയും നശിച്ചു പോകട്ടെ ഈയോവിന് നിരാശ വന്നു പോയി ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസം നശിച്ചു പോകട്ടെ ഒരാൺ ജനിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ രാത്രി നശിച്ചു പോകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായത് കഷ്ടമായി പോയല്ലോ ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസവും ഒരാൺ ഉൽപാദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ രാത്രിയും നശിച്ചു പോകട്ടെ ആ നാൾ ഇരുണ്ടു പോകും ആ നാൾ ഇരുണ്ടു പോകട്ടെ മേലിൽ നിന്ന് ദൈവം അതിനെ കടാക്ഷിക്കരുത് മേലിൽ നിന്ന് നാളിന് ദൈവം കടാക്ഷിക്കരുത് പ്രകാശം അതിന്മേൽ ശോഭിക്കുകയും ആ നാളിന്മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രകാശം ശോഭിക്കുകയും വരുത് ഇരുളും അന്ധതമസം അതിനെ സ്വാധീനമാക്കട്ടെ ഇരുളും അന്ധതമസം അതിനെ സ്വാധീനമാക്കട്ടെ ഒരു മേഘം അതിന്മേൽ അമരട്ടെ ഒരു കറുത്തിരണ്ട മേഘം അതിന്മേൽ വന്ന് അമരട്ടെ പകലിനെ ഇരുട്ടുന്നതൊക്കെയും അതിനെ പേടിപ്പിക്കട്ടെ പകലിനെ ഇരുട്ടുന്നതൊക്കെയും ആ ദിവസത്തെ പേടിപ്പിക്കട്ടെ ആ രാത്രിയെ കൂരിരുൾ പിടിക്കട്ടെ ഞാൻ ജനിച്ച ആ രാത്രിയെ കൂരിരുൾ പിടിക്കട്ടെ അത് ആണ്ടിന്റെ നാളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സന്തോഷിക്കരുത് ആണ്ടിന്റെ നാളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആ ദിവസം സന്തോഷിക്കരുത് മാസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ വരികയും മാസങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ആ നാൾ വരരുത് അതെ ആ രാത്രി മച്ചിയായിരിക്കും ആ രാത്രി മച്ചിയായിരിക്കട്ടെ ഉല്ലാസഘോഷം അതിൽ ഉണ്ടാകരുത് ഉല്ലാസഘോഷം അതിൽ ഉണ്ടാകരുത് യോവ് സ്വയം സ്വന്തം ജന്മദിവസത്തെ ശപിക്കുകയാണ് തന്നെ തന്നെ ശപിക്കുകയാണ് സ്വയം പരിതാപം സ്വയം പരിതാപം സെൽഫ് പിറ്റി ദ ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് സെൽഫ് പിറ്റി സ്വയം സഹതാപത്തിന്റെ ബിറ്റർനെസ് സ്വയം സഹതാപത്തിന്റെ കയ്പ് അനേകർ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നവര് സ്വയം സഹതാപത്തിൽ കഴിയുകയാണ് എനിക്കെങ്ങനെ വന്നു പോയല്ലോ ഒരുപക്ഷെ വേറെ ആരും ഉത്തരവാദികളല്ല എന്റെ കഷ്ടകാലം എന്റെ വിധി എന്റെ തലയിലെഴുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ അങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്റെ വിധിയാണ് ഞാൻ അത് സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ എന്റെ കഷ്ടകാലം ഞാനത് നേരിടാതെ പറ്റില്ലല്ലോ ആ മരിക്കുന്നോളം ജീവിക്കുക ഇരുണ്ടും വെളുത്തും അങ്ങനെ പോകാം പകലും രാത്രിയുമായിട്ട് അങ്ങനെ പോകാം എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് ജീവിക്കാൻ അല്ല എന്തിനാ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ മരിക്കും മരിക്കുകയാണെന്ന് നേരത്തെ മരിച്ചെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു മരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അത് ഇപ്പോൾ പലവിധത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ദോഷമാവില്ലേ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ അവർക്ക് ഒരു ചീത്ത പേരാവില്ലേ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ആ കുടുംബത്തിന്മേൽ ഒരു ശാപം വരില്ലേ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ എൻ്റെ ആത്മാവ് നരകത്തിൽ പോകുമല്ലോ ആ വേണ്ട ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നില്ല എൻ്റെ ദൈവം ഈ വേണം വേഗം അങ്ങ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു എത്രയും വേഗം അങ്ങ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് സ്വയം പരിതപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരില്ലേ സ്വയം പരിതാപത്തിൻ്റെ കയ്പ്പ് ദ ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് സെൽഫ് പിറ്റി സ്വയം സഹതാപത്തിൻ്റെ കയ്പ്പ് അനേകരിതിൽ വലഞ്ഞു കഴിയുകയാണ് എല്ലാം ജീവിതത്തിലെ യാതനകളോട് അങ്ങ് രാജിയായി കഴിയുന്നു റെസിഗ്നേഷൻ ടു ഫെയ്റ്റ് എന്ന് പറയും റെസിഗ്നേഷൻ ടു ഫെയ്റ്റ് ദുരിതങ്ങളോടങ്ങ് റിസൈൻഡ് ആകുകയാണ് ദുരിതങ്ങളോടങ്ങ് ഇഴുകി ചേരുകയാണ് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ആർക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഞാൻ അനുഭവിച്ചേ പറ്റൂ ഇതെൻ്റെ കഷ്ടകാലം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ദൈവം എനിക്ക് വരുത്തിയ വേനകൾ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം ഇങ്ങനെ സ്വയം സഹതാപത്തോടുകൂടി മനസ്സ് നൊന്തു കഴിയുന്ന അനേകം ആളുകളുണ്ട് ഭർത്താവിൻ്റെ നിരന്തരമായ പീഡയേറ്റ് വലയുന്നവർ മദ്യപിച്ച് സുബോധമില്ലാതെ വന്ന് ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കുന്നവർ ഭാര്യയെ തലമുടിക്ക് പിടിച്ച് കുത്തിപ്പിടിച്ച് ചോറ്റിലേക്ക് തല ഇടിക്കുന്നവർ ഭാര്യയെ മണ്ണിനെ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുന്നവർ അന്യ സ്ത്രീകളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടുന്നവർ ഭാര്യയുടെ വേദന കാണാതെ ആ സ്ത്രീയുടെ ദുരിതം കാണാതെ അല്പം പോലും കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാതെ തിന്മയിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോകുന്നവർ നിത്യനാശത്തിലേക്ക് ഇടതടവില്ലാത്ത നിത്യ അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നവർ നിത്യയാതനയുടെ കുരിലിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓടുന്നവർ നരകത്തിലേക്കാണെന്ന് അറിയാതെ ഭയാനകമായ തിന്മകളിൽപ്പെട്ട് അനർത്ഥത്തിൽപ്പെട്ട് പിടയുന്നവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കടത്തിൽ മുങ്ങി വലയുന്നവർ പൈസയുടെ ഞെരുക്കം കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്നവർ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നറിയാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ കടുത്ത നഷ്ടം വന്നതുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ബിസിനസ്സിൽ നഷ്ടമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും നഷ്ടമായിരിക്കാം കടി കൊടിയ നഷ്ടം വന്നതുകൊണ്ട് മനസ്സ് നൊന്തി വിങ്ങി കഴിയുന്നവർ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അനേകമനേക രോഗങ്ങളുടെ പീഡയിൽപ്പെട്ട് ഒലഞ്ഞു വലഞ്ഞ് കഴിയുന്നവർ ചികിത്സകൾ ഫലപ്പെടാതെ തീരാ വ്യാധിയാണ് മാറാ രോഗമാണ് ഡോക്ടർമാർ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മരണത്തെ നോക്കിപ്പാർത്ത് കഴിയുന്നവർ മരണം അരിച്ചരിച്ച് വരുന്നത് കാണാൻ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷയോടെ മരണം വരും വരുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിലുള്ളതായ ദുഃഖകരമായ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇല്ലേ അങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നവർ എത്രയോ പേര് സ്വയം സഹതാവും സ്വയം സഹതാവും എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്നെ വേണ്ട എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നെ വേണ്ട എൻ്റെ ഭർത്താവിന് എന്നെ വേണ്ട ആർക്ക് വേണം എൻ്റെ ദൈവമേ ഞാൻ മരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊതിച്ചു കഴിയുന്നവർ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി കേഴുന്നവർ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ആർത്തിയുകൊണ്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നവർ ഒരു നല്ല വാക്ക് കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്നവർ സ്വയം സഹതാവും സെൽഫ് പിറ്റി ബിറ്ററിനെസ് ഓഫ് സെൽഫ് പിറ്റി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈയോ വലഞ്ഞു സെൽഫ് പിറ്റിയിൽ വലഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശാപവാക്കുകൾ വന്നത് ആ നാൾ നശിച്ചു പോകട്ടെ ആ നാൾ ഇരുണ്ടു പോകട്ടെ ഞാൻ ജനിച്ച ദിവസം ശവിക്കപ്പെടട്ടെ സ്വയം ശവിക്കുന്നു സ്വയം സഹതവിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ശാപമെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് കുരിശി മരിച്ച രക്ഷകനെ നിങ്ങൾ കാണും എല്ലാ ശാപവും ഏറ്റെടുത്തു എല്ലാം ഒരു നിരാശയുമില്ല ഒരു നീരസവുമില്ല ഒരു വിധത്തിൽ ഒരു പ്രയാസവുമില്ല എല്ലാം സഹിക്കുകയാണ് എല്ലാം സന്തോഷങ്ങൾ കിട്ടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ദുരിതങ്ങൾ മാത്രം കിട്ടി എത്ര എത്ര ഉപകാരങ്ങളാണ് ചെയ്തത് ഉപകാരമല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ അവിടെ അനുഗ്രഹം പകർന്നു എവിടെ ചെന്നാലും രോഗസൗഖ്യം എവിടെ ചെന്നാൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാനാവിലെ കല്യാണ വീട്ടിൽ പച്ചവെള്ളം മീനാക്കി കൊടുത്തു ആ വീട്ടിൻ്റെ ദുരിതം മാറി ആ വീട്ടിലെ അപമാനം മാറി കവർന്ന പോലെ വീട്ടിൽ ആ ജ്വരം പിടിച്ച് കിടന്ന സ്ത്രീക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ശീമോൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പാവനിയായ സ്ത്രീ വന്നു അവൾക്ക് പാവമോചനം കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വേദസാക്കുളക്കരയിൽ ചെന്നു മുപ്പത്തിരട്ട് ആണ്ടായിട്ട് രോഗം പിടിച്ച് കിടന്ന മനുഷ്യന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു അവൻ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കിയെടുത്ത് നടക്കുമാറായി അവനെ സൗഖ്യമാക്കി വിട്ടു പതിനെട്ട് കൊല്ലമായി കൂന് ബാധിച്ച സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയുടെ മുതുകത്ത് കരം വെച്ചു സ്ത്രീയെ നിന്ന് രോഗബന്ധനം അഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അവളിൽ നിന്ന് ബന്ധനം മാറ്റി രോഗബന്ധനം മാറ്റി സൗഖ്യം കൊടുത്തു അവൾ നിവർന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമായി രക്തവാസിയുള്ള സ്ത്രീ യേശുവിൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൻ്റെ തൊങ്ങൽ വിശ്വാസത്തോടെ തൊട്ടു അവൾക്ക് സൗഖ്യമായി അവൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തെല്ലാം അത്ഭുതങ്ങൾ കുഷ്ഠരോഗിക്ക് സൗഖ്യം കൊടുത്തു കണ്ണുകൂടിന് കാഴ്ച കൊടുത്തു യായുറോസിൻ്റെ മകൾ മരിച്ചപ്പോൾ അവളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു വിധവയുടെ മകൻ മരിച്ച് ശവമഞ്ചത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ശവമഞ്ചത്തെ തൊട്ടു പോകുന്നു അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു മരിച്ച ലാസർ വേദാനിയിൽ കല്ലറയിൽ വെച്ച് നാല് ദിവസമായി അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അത്ഭുതങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ രാജഭരത്തിൻ്റെ മകനെ സൗഖ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ ആ മകന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു പോയില്ല നിന്റെ മകനെ സൗഖ്യമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെ ദൂരെ അങ്ങ് ദൂരെ ഇരിക്കുന്ന മകന് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഭൂതഗ്രസ്തിന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു സുബോധമില്ലാതെ അലറിക്കൊണ്ട് കല്ലറകളിൽ പാർക്കുന്നവന് ശരീരം മുറിവേൽപ്പിച്ചവനെ നഗ്നനായി നടന്നവന് സുബോധമില്ലാത്തവന് സൗഖ്യം കൊടുത്തു അവന് ദുരാത്മാക്കളെ എല്ലാറ്റിനെയും ഓടിച്ചു വിട്ടു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എവിടെയും നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓടി നടന്നു എന്നിട്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിന് കിട്ടിയത് കയ്പ് കാടി കർത്താവിന് കിട്ടിയത് ക്രൂശ് മരണം യേശുക്രിസ്തിന് കിട്ടിയത് ക്രൂശിലെ കഠിനമായ പീഡ വിസ്താരംഗത്ത് ആക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു പീലാത്തോസിൻ്റെ അരമയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിസ്തരിച്ചു പീലാത്തോസിൻ്റെ കോടതിയിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഹന്നാവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കയ്യാഫാവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം ഹേരുദാവിൻ്റെ കോടതിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം എത്ര വിസ്താരങ്ങൾ എല്ലാം വിസ്താ വിസ്തരിക്കുന്നത് കുറ്റം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനല്ല നേരെ മറിച്ച് കുറ്റമുണ്ടെന്ന് സ്ഥാപിക്കാനാണ് വിധി നിർണയിച്ചു കഴിഞ്ഞു കുരിശുമേൽ തൂക്കണമെന്നുള്ള തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതിന് എല്ലാവരും തെളിവുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അവസാനം തെളിവൊന്നും കിട്ടാതെ പീലാത്തോസ് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും പറഞ്ഞു ഇവനിൽ ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂശിപ്പീൻ ഇവനിൽ ഞാൻ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂശിപ്പീൻ എന്നിട്ടും സെൽഫ് പിറ്റി വന്നോ ഇല്ല എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെന്ന് ചോദ്യമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു ഒരു പരാതിയുമില്ല ഒരു പരിഭവവുമില്ല ഒരു വിദ്വേഷവുമില്ല ആരോടും പകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പിതാവെ ഇവർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെത് എന്ന് ഇവരറിയാൽ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറിച്ച് മേൽ കിടന്നു എൻ്റെ ദൈവമേ ഇതെല്ലാം പറയാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ ആ ഭാവം നമുക്ക് സ്വാംശീകരിപ്പാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവം നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ നിസ്സാരമാണോ അതല്ലേ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം തന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക
നാമോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനസ്സുള്ളവരാകുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം കർത്താവെ ഇത്രയും കാലം ക്രിസ്തുവിനെ ഞാൻ സേവിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത്രയും കാലം കർത്താവെ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചത് ഇത്രയും കാലം നിന്റെ വേല ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ ധരിച്ചത് ഞാൻ നമസ്കാരം ചൊല്ലി ഞാൻ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലി ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയി ഞാൻ ആരാധനകൾ പങ്കെടുത്തു ഞാൻ പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു പക്ഷേ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞതാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പകയുണ്ട് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുഷിച്ചിലുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ പരിഭവമുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിരാശയുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സെൽഫ് പിറ്റി സ്വയം സഹതാപമുണ്ട് കർത്താവ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വയം പരിതാപമുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തിന്മയുണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചിലരോട് നല്ല ഈർഷ്യുണ്ട് ചിലരോട് നല്ല വൈരാഗ്യമുണ്ട് എൻ്റെ കർത്താവ് പ്രതികാര ചിന്തയുണ്ട് എന്നാൽ എനിക്ക് കഴിവില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്തില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ദൈവം അവനോട് ചോദിക്കുമെന്നെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ദൈവം പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതികാര ചിന്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് ഇതെല്ലാം നോക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ദൂരെ ദൂരെ നിൽക്കുന്നു നിന്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ദൂരെ ദൂരെ നിൽക്കുന്നു നിന്റെ മനോഭാവം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഞാനിപ്പോൾ വിനിയപ്പെടുന്നു എന്നോട് നീ മനസ്സലിയണമേ എൻ്റെ മേൽ തൃക്കരം നീട്ടി എൻ്റെ മേൽ നിന്റെ കരം വെച്ച് എൻ്റെ തലോടണമേ എനിക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് തരണമേ എനിക്ക് നിന്റെ ഹൃദയം തരണമേ എനിക്ക് നിന്റെ മനോഭാവം തരണമേ എനിക്ക് നിന്റെ ഹൃദയം നിന്റെ സ്വഭാവം തരണമേ നാ എനിക്ക് യേശുവേ നിന്റെ ഛായ തരണമേ ക്രൂസിൽ മരിച്ച രക്ഷക എനിക്ക് നിന്റെ ഛായ തരണമേ യേശുവിന് മനസ്സുള്ളവനാകാൻ യേശുവിന് മനസ്സുള്ളവളാകാൻ എനിക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണമേ എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ യേശുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കൂ യേശുവിനോട് നിങ്ങൾ വാക്ക് പറയൂ യേശുവിനെ നിന്റെ ഹൃദയം തോന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ട് മകനെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ സ്വയം സഹതാപത്തോട് യാത്ര പറയൂ ഞാനൊരു ഭാഗ്യവാനാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകട്ടെ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ വകയാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകട്ടെ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ ഭാവം പ്രാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാകട്ടെ ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ വകയാണ് എനിക്ക് വരുന്നതായ വിമർശനങ്ങളും നിരൂപണങ്ങളും എതിർപ്പുകളും പോരാട്ടങ്ങളും അനേകരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതെല്ലാം എൻ്റെ തൊപ്പിയിലെ തൂവലുകളായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന കർത്താവ് നന്മയ്ക്കുള്ളതായ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആ സവിശേഷമായ അടയാളങ്ങളായി ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്ന കർത്താവ് എന്ന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ക്രൂശൻ ചുവട്ടിലേക്ക് അർപ്പണം ചെയ്യാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഈ മനോഹരമായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ജീവദായകമായ തിരുവഴികൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു അവിടെ തിരു സാന്നിധ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും തുറണമേ സ്വയം സഹതാപത്തിൽ നിരാശയുടെ ആന്ധ്യത്തിൽ മയങ്ങിയിരിക്കുന്നവർ ഉണർത്തണമേ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അവർ എല്ലാ നന്മകളാൽ നിറയ്ക്കണമേ സമാധാനം കൊടുക്കണമേ സന്തോഷം കൊടുക്കണമേ പ്രത്യാശ കൊടുക്കണമേ യേശുള്ളതായ പ്രത്യാശ കൊണ്ട് നിറയുവാനിടയാക്കണമേ അവർ രണ്ടാമത്തെ ഒരുനടി ഒരുക്കണമേ എല്ലാവരെയും നന്മകളാൽ അലങ്കരിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മീൻ ഹലോയാണ്